ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಾವು ಸಹಿತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದ್ವಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಅಸಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕು ಅಸಲು ಪಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೈಮು ಐದು ವರ್ಷ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಸಲು ಐದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ದ್ವಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ ನಮ್ಮದು ಮೊತ್ತ ಎಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸಲಿನ ಡಬಲ್ ದ್ವಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೂತ್ರ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಸಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಸಲು ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನ ಪಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಯ್ ಈ ಐದು ಸಾವಿರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಳೆದಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಐದು ಸಾವಿರ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಸಲ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿರೋ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸೂತ್ರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸೊ ರೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಈ ನೂರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಿ ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಏನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲ ಟೆನ್ ಒನ್ ಝ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಝ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಸಲು ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅಸಲದೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಅಸಲ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ತಂದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಥರ ದ್ವಿಗುಣ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ ಹದಿನಾರದ ಎಂಟು ಕಳೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಸೂತ್ರ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಡ್ರೆಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ಏನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಂಬರಿ ಆಯ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕಿಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಏನು ಉಳಿತಿದೆ ಟಿ ಉಳಿತಿದೆ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆನ್ ಒನ್ ಝ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಝ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಲು ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅಸಲನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿ ದರದಂತೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಅಸಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ನೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ನೂರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂತ್ರ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೇಳ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಯ್ ಇಂಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈನ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಟಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆಯ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೂರು ಇಂಟು ಒನ್ ನೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂದರೆ
ಆಯನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೂತ್ರ ತುಂಬೋಣ ಆ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಮಗೆ ಅವಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಟಿ ಎಲ್ ಎಡನ ಪಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಟಿ ಆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ನೂರು ಇಂಟು ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಟಿ ನೂರು ನೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಸಲು ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ತೂಕ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸಲು ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅಸಲನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ತ್ರಿಗುಣವು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ತ್ರಿಗುಣವು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇರಬೇಕು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಆ ಅಸಲು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತ್ರೀ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮದು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಸೂತ್ರ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಆರ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪಿ ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ನೂರು ಎಂಟು ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಶೇಕ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆರ್ ನೂರ ನೂರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಅಂಶ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೂರು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಮಗ್ಗಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಐದಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದಲೇ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಅಸಲು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಮೆತಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದ್ನು ಈ ತ್ರೀ ಗುಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಗುಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತೊಕೊರಿ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಂದರೆ ಆರು ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಟಿದಿಂದ ಭಾಕರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್
ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಯಿತು ನಾವು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಅಂಕಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಣ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈಗಿನಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಧನ